नमस्कार मित्रों आज अपन पेमेंट बैंक व स्मॉल फाइनान्स बैंक या दोन प्रकार बैंक का महत्व के फरक व तमिल का समानता या विषय की आज आप महती घेन आहो यपूर्वी अपन पेमेंट बैंक मजे का स्मॉल फाइनान्स बैंक मजे का सदर्भती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विविध क्राइटेरि लयसन्सिंग पद्धति व तैं कार्य यदल की महति आप स्वतंत्र दोन वीडियो अपन क्या प्रसिद्ध के लिए नर आता अपन या दोन बैंक कहीं समानता व तमिल का महत्व के फरक ये महति घेना आहोत मित्रों या देशा दे, सन दोन हजार पंद्रह दे, अकरा पेमेंट बैंक्स व दह स्मॉल फाइनान्स बैंक इन प्रिंसिपल एप्रुवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली होते तथापि यह कहीं बैंक ने प्रत्यक्ष बैंकिंग संस्था सुरू के मात्र का ही संस्था पेमेंट बैंक सुरू के दसत नहीं जर आप दोन हजार पंद्रह अकरा प्रमोटर्सना पेमेंट बैंक सुरू करना चाहता लयसन कि इन प इन प्रिंसिपल परवाना हा दे आता आदित्य बिर्ला एयरटेल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फिनोपे नैशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज विजय शेखर शर्मा वोडाफोन टेक महिंद्रा दिलीप संघवी चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेस या अकरा प्रवर्तक इन प्रिंसिपल परवाना हा दे आता मात्र यम वोडाफोन एम पैसा या प्रमोटर ने अपने लयसन सरेंडर के लिए बैंक सुरू के लिए नहीं है तो बराबर टेक महिंद्रा तो बराबर दिलीप संघवी चोलामंडलम डिस्ट्रीब्यूशन या ही संस्था पेमेंट बैंक सुरू के लिए नहीं मात्र इतर सात प्रमोटर्स ने प्रत्यक्ष बैंकिंग संस्था सुरू के अपनास दसून आदित्य बर्ला पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक एन एस डी एल पेमेंट बैंक जीओ पेमेंट बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक या सात पेमेंट बैंक भारत में सुरू जाए स्मॉल फाइनान्स बैंक दहा प्रवर्तक स्मॉल फाइनान्स बैंक सुरू करना चाहता परवाना हा दे आता क्या सर्व बैंक स्मॉल फाइनान्स बैंक सुरू के लिए कि ज्यादे एयू स्मॉल फाइनान्स कैपिटल स्मॉल फाइनान्स फिनकेर स्मॉल फाइनान्स इक्विटास ई एस ए एफ जना स्मॉल फाइनान्स नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनान्स सर्वोदया उज्जीवन व उत्कर्ष स्मॉल फाइनान्स अशा दह स्मॉल फाइनान्स बैंक भारत में सुरू जाए तो चला मग या दोन प्रकार बैंक का ही महत्वा समानता व तम तफावत यहाँ अभ्यास करना आहो मित्रो यपूर्वी अपन चर्चा के प्रमाण पेमेंट बैंक की संकल्पना हि प्रा मुख्यान डॉक्टर नचिकेत मोर हाँ समिति ने मांडली तो स्मॉल फाइनान्स बैंक की संकल्पना डॉक्टर उषा थोर समिति ने मांडले अपनास दसून या दोन प्रकार बैंक या कंपनी ऐक्ट नुसार मजेस इंडियन कंपनीज ऐक्ट टू थाउजंड थर्टीन याम पब्लिक लिमिटेड कंपनी या प्रकार रजिस्टर या कंपनिया या कंपनिया रजिस्टर जार रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाक बैंकिंग रेग्युलेशन ऐक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन मधी सेक्शन ट्वेंटी टू नुसार या संस्थान बैंकिंग परवाना रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाकून देऊ के पेमेंट बैंक सुरू करना सा भांडवला की किमान मर्यादा हि शंबर कोटी रुपये है तो स्मॉल फाइनान्स बैंक सुरू करना सा भांडवला की किमान मर्यादा हि दो कोटी रुपये निर्धारित कर संस्थे प्रवर्तक कि प्रमोटर ने किमान चालीस टक्के रक्कम भाग भांडवला घलने अपेक्षित पेमेंट बैंक व स्मॉल फाइनान्स बैंक बाबती दोन प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ये चालीस टक्के इतक है तो बराबर दोन बैंक नॉन रेसिडेंस इंडियन्सना गुंतवूक करता है मात्र हि गुंतुकी मर्यादा पेमेंट बैंक व स्मॉल फाइनान्स बैंक या दोन प्रकार बैंक चौवीस टक्कपर्यंत निर्धारित कर दोन बैंक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही अलाउड है क्या प्रा मुख्यान ऐटोमेटिक रूट अंतर्गत एकोणपन्ना टक्कपर्यंत व एप्रुवल कि गवर्नमेंट रूट के अंतर्गत एकोणपन्ना टक्के चौरहत्तर टक्के एफ डी है ये अलाउड कर दोन बैंक बाबती 
फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट चा रोल हा त्या ठिकाणी समान आहे त्याचबरोबर या बँका सुरू करण्यासाठी प्रमोटरने नॉन ऑपरेटिव्ह फायनान्शियल होल्डिंग कंपनी ही स्थापन करणे आवश्यक असते जी होल्डिंग कंपनी पेमेंट बँकेसाठी देखील आवश्यक असे आहे त्याचबरोबर स्मॉल फायनान्स बँकेसाठी देखील आवश्यक असे त्याचबरोबर मेजर ॲक्टिव्हिटी वाईज विचार जर आपण केला तर पेमेंट बँक या पेमेंट सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करण्यासाठी सुरू केलेल्या बँका आहेत तर स्मॉल फायनान्स बँका या अनसर्व सेक्शन जे ज्यांना विस्ता प्रस्थापित बँकिंग संस्था मोठ्या प्रमाणात वित्त पुरवठा करू शकलेल्या नाही आहेत अशा अनसर्व सेक्शनमधील वेगवेगळ्या घटकांना कर्ज पुरवठा करण्यासाठी स्थापन झालेल्या बँका म्हणजे स्मॉल फायनान्स बँका त्याचबरोबर या सर्व बँकांच्या बाबतीमध्ये पेमेंट बँक असतील किंवा स्मॉल फायनान्स बँक असतील की त्याने आपल्या एकूण शाखेपैकी किमान पंचवीस टक्के शाखा किंवा त्यांचे आउटलेट्स हे अनबँकड एरियामध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी बँकिंग युनिट्स नाही आहेत बँकेच्या शाखा नाही आहेत अशा ठिकाणी हे आपले आउटलेट किंवा ब्रँचेस ओपन करणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर दोन हजार अठरामध्ये झालेल्या सुधारणेनुसार अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकांना स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये रुपांतरित होता येते मात्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँकांना पेमेंट बँकेमध्ये रुपांतरित होण्याची परवानगी दिलेली नाही मात्र अर्बन को ऑपरेटिव्ह बँका या स्मॉल फायनान्स बँकेमध्ये रुपांतरित होऊ शकतात यासाठीची लायसन्सिंग प्रोसिजर आपण स्मॉल फायनान्स बँकेच्या स्वतंत्र व्हिडिओमध्ये त्याविषयी आपण चर्चा केलेली आहे आपण जरूर तो व्हिडिओ त्या ठिकाणी पाहावा त्याचबरोबर या बँकांच्या नावामध्ये प्रामुख्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सूचनेनुसार पेमेंट बँकाने की आपल्या नावामध्ये पेमेंट्स बँक हा शब्द प्रयोग वापरणे हे कंपल्सरी आहे आणि त्याचबरोबर स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये त्यांनी आपल्या नावामध्ये स्मॉल फायनान्स बँक हा शब्द वापरणे हे अत्यावश्यक आहे त्याच अटीवरती या बँकांना लायसन्स दिलेले असते जसे की इंडियन पोस्टल पेमेंट बँक त्याचबरोबर स्मॉल फायनान्स बँकांच्या मध्ये एयू स्मॉल फायनान्स बँक जे आता यापूर्वीच्या स्लाईडमध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या या बँक्स आपण पाहिल्या या प्रत्येक बँकेच्या नाव नावामध्ये की आपणास त्या ठिकाणी पेमेंट बँक पेमेंट बँक हा शब्द प्रयोग दिसेल तर स्मॉल फायनान्स बँकांच्या नावामध्ये प्रत्येक बँकेमध्ये त्या ठिकाणी स्मॉल फायनान्स बँक हा शब्द प्रयोग त्या ठिकाणी वापरलेला आपणास पाहाव्यास मिळेल की जी अट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने निर्धारित केलेली आहे त्याचबरोबर सी आर आर आणि एस एल आरच्या रूलच्या बाबतीमध्ये पेमेंट बँक असेल आणि स्मॉल फायनान्स बँक असेल या दोन्ही बँकांना सी आर आर आणि एस एल आरचे रूल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने ठरवून दिलेल्या रेग्युलेशनप्रमाणे निर्धारित करणे आवश्यक आहे त्याचबरोबर कॅपिटल ॲडिक्वेशी रेशोच्या बाबतीमध्ये जे ज्याला आपण भांडवल पर्याप्तता गुणोत्तर असे आपण म्हणतो ते गुणोत्तर हे त्या ठिकाणी पंधरा टक्के हे निर्धारित करून देण्यात आलेले आहे त्याचबरोबर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की ज्याला आपण अग्रक्रम क्षेत्राचा कर्ज पुरवठा असं आपण म्हणतो रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अग्रक्रम क्षेत्रासाठीचा कर्ज पुरवठा किती प्रमाणात करणे आवश्यक आहे याचे नियम व अटी ठरवून देत असते तथापि पेमेंट बँकांच्या बाबतीमध्ये पी रूल हा ॲप्लिकेबल नाही याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे पेमेंट बँका कर्ज पुरवठा करत नसल्यामुळे की त्यांना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स हे ॲप्लिकेबल नाही आहेत मात्र स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हे किमान पंच्याहत्तर टक्क्यापर्यंत करणे हे अत्यावश्यक असते म्हणजेच स्मॉल फायनान्स बँकांच्या ॲडजेस्टेड नेट बँक क्रेडिट म्हणजे सरडो सरधोपटपणे बँकेने केलेल्या कर्ज पुरवठ्यामधील पंच्याहत्तर टक्के कर्ज पुरवठा हा त्यांनी प्रायोरिटी सेक्टरमधल्या वेगवेगळ्या घटकांना करणे आवश्यक आहे उर्वरित पंचवीस टक्के कर्ज पुरवठा ते नॉन प्रायोरिटी सेक्टरमधील घटकांना करू शकतात त्याचबरोबर पेमेंट बँकांच्या बाबतीमध्ये आणि स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमधला आणखीन एक महत्वाचा फरक म्हणजे बिझनेस करस्पॉन्डंट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या अटीनुसार किंवा त्यांच्या नियमानुसार विविध बँका आपले प्रतिनिधी नियुक्त करत असतात व त्यांच्या मार्फत अनबँकड एरियामध्ये विविध बँकिंग व फायनान्शियल सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करत असतात की या सर्व्हिसेस देणाऱ्या मध्यस्थ घटकास बिझनेस करस्पॉन्डंट असे म्हटले जाते तथापि पेमेंट बँक बिझनेस करस्पॉन्डंट सर्व्हिस प्रोव्हाइड करू शकतात मात्र त्या स्वतः बिझनेस करस्पॉन्डंट म्हणून स्वतःचे चॅनल चालवू शकत नाहीत मात्र या पेमेंट बँका इतर बँकांच्यासाठी बिझनेस करस्पॉन्डंट म्हणून काम करू शकतात मात्र स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये 
त्या स्वतः बिझनेस करस्पॉन्डंट अपॉइंट करू शकतात व तशा पद्धतीने स्वतःचे बिझनेस करस्पॉन्डंटचा बिझनेस त्यांना अलाउड करण्यात आलेला आहे त्याचबरोबर बँकेतील वेगवेगळ्या कस्टमरच्या कंप्लेंट हँडल करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकिंग अँबोर्समेंट स्कीम ही सुरू केलेली आहे या स्कीममधील सर्व अटी शर्ती पेमेंट बँका व स्मॉल फायनान्स बँका या दोन्ही बँकांना लागू असल्याचे आपणास दिसून येईल त्याचबरोबर पेमेंट बँकांना कासा डिपॉझिट ऍक्सेप्ट करता येतात त्याचबरोबर त्या ठिकाणी स्मॉल फायनान्स बँकांना देखील कासा डिपॉझिट ऍक्सेप्ट करता येतात कासा डिपॉझिट्स म्हणजे करंट अकाउंट आणि सेव्हिंग अकाउंटवरील डिपॉझिट्स मात्र पेमेंट बँकांच्या बाबतीमध्ये प्रति खातेदार जास्तीत जास्त एक लाख रुपयापर्यंतच्या ठेवी पेमेंट बँकांना स्वीकारता येतात मात्र स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये तशी कोणत्याही प्रकारची अट ही निर्धारित करण्यात आलेली नाही त्याचबरोबर एफ डी आणि आर डी म्हणजेच फिक्स डिपॉझिट व रिकरिंग डिपॉझिटच्या बाबतीमध्ये पेमेंट बँकांना एफ डी आणि आर डीच्या स्वरूपात ठेवी स्वीकारता येत नाहीत मात्र स्मॉल फायनान्स बँकांना या सर्व प्रकारच्या ठेवी स्वीकारता येऊ शकतात पेमेंट बँकांच्या बाबतीमध्ये नॉन रेसिडेन्स इंडियनच्या डिपॉझिट या अलाउड नाही आहेत त्याचबरोबर स्मॉल फायनान्स बँका देखील एन आर आय डिपॉझिट घेऊ शकत नाही आहेत त्याचबरोबर लोन डिस्ट्रीब्युशनच्या बाबतीमध्ये आत्ताच आपण केलेल्या चर्चेप्रमाणे पेमेंट बँका कर्ज पुरवठा करू शकत नाहीत मात्र स्मॉल फायनान्स बँका कर्ज पुरवठा करू शकतात त्याचबरोबर मॅक्सिमम लोन साईजच्या बाबतीत आपण जर पेमेंट बँकेच्या बाबतीत पाहिलं तर त्यांना कर्ज पुरवठाच अलाउड नसल्यामुळे हा नियम या बँकांना लागू राहत नाही मात्र स्मॉल फायनान्स बँक फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये की या बँकांनी त्यांच्या एकूण कर्ज पुरवठ्यामधील पन्नास टक्के कर्ज पुरवठा हा पंचवीस लाख रुपयापर्यंतच्या कर्जाच्या स्वरूपात हा केलेला असणे आवश्यक आहे उर्वरित रक्कम ही त्या ठिकाणी पंचवीस लाखाच्या वरच्या कर्जाच्या स्वरूपात या बँका देऊ शकतात म्हणजेच लहान किंवा लघु उद्योजक व्यावसायिक लहान कर्जदारांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा व्हावा या उद्देशाने अशा प्रकारची अट या स्मॉल फायनान्स बँकांच्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेली आहे त्याचबरोबर डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या बाबतीमध्ये देखील काही महत्वाचे फरक पेमेंट बँक स्मॉल फायनान्स बँकांच्या बाबतीमध्ये दिसून येतात डेबिट कार्ड सर्व्हिस ही दोन्ही बँकांना अलाउड आहे म्हणजेच ए टी एम कम डेबिट कार्ड पेमेंट बँक ही देऊ शकते व स्मॉल फायनान्स बँक देखील देऊ शकते मात्र क्रेडिट कार्डच्या बाबतीमध्ये पेमेंट बँकांना क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटी अलाउड करण्यात आलेली नाही मात्र स्मॉल फायनान्स बँक डेबिट कार्ड बरोबरच क्रेडिट कार्डची सर्व्हिस देखील देऊ शकतात त्याचबरोबर या बँकिंग संस्था थर्ड पार्टी प्रोडक्टच्या स्वरूपात म्युच्युअल फंड व इन्शुरन्स सर्व्हिसेस देऊ शकतात या दोन्ही सर्व्हिसेस पेमेंट बँकांनाही अलाउड आहेत त्याचबरोबर स्मॉल फायनान्स बँकांना देखील अलाउड करण्यात आलेले आहेत तथापि या दोन्ही सर्व्हिसेसमध्ये पेमेंट बँक व स्मॉल फायनान्स बँक केवळ मध्यस्थाचा रोल प्ले करत असते थेट त्यांचे कोणतेही स्वतःचे प्रोडक्ट्स इन्शुरन्स प्रोडक्ट असतील किंवा इन्शुरन्स प्रोडक्ट म्युच्युअल फंड प्रोडक्ट असतील ते या बँका विकत नाही आहेत म्हणजेच उदाहरणार्थ स्टेट बँक ऑफ इंडियाचा एस बी आय म्युच्युअल फंड पेमेंट बँकाही विकू शकतात व स्मॉल फायनान्स बँकाही विकू शकतात मात्र या बँका स्वतःचे म्युच्युअल फंड रन करू शकत नाही आहेत त्याचबरोबर पेमेंट्स अँड रेमिटन्स सर्व्हिसेस म्हणजेच फंड ट्रान्सफरच्या सर्व्हिसेस या दोन्ही बँकांना अलाउड आहेत दोन्ही बँका इन्व्हेस्टमेंट करू शकतात गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीमध्ये ही इन्व्हेस्टमेंट त्यांना करता येते दोन्ही बँका आपल्याकडील ठेवीला डेपॉझिट इन्शुरन्सची सुविधा देऊ शकतात त्याचबरोबर इंटरनेट बँकिंग व मोबाईल बँकिंग या दोन्ही सर्व्हिसेस दोन्ही प्रकारच्या बँकांना अलाउड आहेत क्रॉस बॉर्डर रेमिटन्सेस म्हणजेच परदेशात पैसे पाठवण्याची सुविधा पेमेंट बँकेलाही देता येते व स्मॉल फायनान्स बँकेलाही देता येते त्याचबरोबर देशांतर्गत फंड ट्रान्सफरसाठी ज्या उपलब्ध असणाऱ्या सुविधा आहेत त्यामधील एन व आर याही सुविधा दोन्ही बँकांच्यासाठी उपलब्ध असल्याचे आपणास दिसून येईल तर विद्यार्थी मित्रो की या पद्धतीने पेमेंट बँक व स्मॉल फायनान्स बँक यांच्यामध्ये काही महत्वाचा फरक आहे त्याचबरोबर त्यामधील काही समानताही असल्याचे आपणास दिसून येईल धन्यवाद